তাহলে শৈবালের পর এবার আমরা আলোচনা করব হচ্ছে ছত্রাক নিয়ে শৈবাল এবং ছত্রাক দুইটাই কিন্তু থ্যালোফাইটার অন্তর্গত অর্থাৎ পাঁচ রাজ্যের তবে পাঁচ রাজ্যের মধ্যে ছত্রাকের জন্য কিন্তু আলাদা কিংডম আছে ফানজাই কিংডম এটা কিন্তু আমরা জানি একদম উপক্রমণিকাতে আমরা পড়ে এসেছি ফানজাই কিংডম ছত্রাক সব ছত্রাকগুলো ফানজাই কিংডমের অন্তর্ভুক্ত ছত্রাক বিষয়ে যেখানে স্টাডি করা হয় তাকে বলা হয় মাইকোলজি বা ছত্রাক তত্ত্ব পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শব্দ হচ্ছে মাইকোলজি পরীক্ষায় কিন্তু ডিরেক্ট প্রশ্ন আসবে যে ছত্রাক নিয়ে যেখানে আলোচনা করা হয় সেটাকে কী বলা হয় মাইকোলজি যে কোনো ভর্তি পরীক্ষার জন্য ছত্রাকের বৈশিষ্ট্য একটা টেন স্টার ইম্পর্টেন্ট টপিক একদম পরীক্ষায় প্রশ্ন আসবে নিচের কোনটা ছত্রাকের জন্য সত্য নয় বা নিচের কোনটাকে সত্য বললে মিথ্যা হবে এই ধরনের প্রশ্ন আসবে ছত্রাক সম্পর্কে দেখো এগুলো কিন্তু আমরা বুঝে বুঝেই মনে রাখতে পারি মুখস্থ করার কিছু নাই ছত্রাক সাদা হয় অর্থাৎ ক্লোরোফিল বিহীন অসবুজ অর্থাৎ সবুজ না এবং যেহেতু ক্লোরোফিল নাই সেজন্য শালক সংশ্লেষণে অক্ষম এবং অপুষ্পক এদের কি ফুল হবে প্রশ্নই আসে না তাহলে ফুল হয় না এরা মৃতজীবী পরজীবী বা মিথজীবী হিসেবে বাস করে খেয়াল করো সব রকম হতে পারে অর্থাৎ মৃতজীবী হতে পারে পরজীবী হতে পারে আবার মিথজীবী হতে পারে প্রত্যেকটাই হতে পারে প্রত্যেকটাই কিন্তু ছত্রাকের জন্য সত্য ছত্রাক কিন্তু সুকেন্দ্রিক অর্থাৎ তাদের কোষগুলোতে কিন্তু সুগঠিত নিউক্লিয়াস আছে এবং অন্যান্য অঙ্গাণু আছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট ছত্রাকের যে কোষ প্রাচীর সেটা কাইটিন দ্বারা নির্মিত অত্যন্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট ছত্রাকের কোষ প্রাচীর হচ্ছে কাইটিন নির্মিত আমরা যাতে অবশ্যই এই কথাটুকু মনে রাখি এরপর ছত্রাকের সঞ্চিত খাদ্য কী আমাদের সঞ্চিত খাদ্য মানুষের সঞ্চিত খাদ্য যেমন গ্লাইকোজেন ছত্রাকের ও সঞ্চিত খাদ্য গ্লাইকোজেন এই কথাটা গুরুত্ব খুবই গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার জন্য পরীক্ষায় কিন্তু আসবে ছত্রাকের সঞ্চিত খাদ্য কি গ্লাইকোজেন শৈবালের সঞ্চিত খাদ্য কিন্তু স্টার্চ তার মানে ছত্রাক মানুষের মতো শৈবাল উদ্ভিদের মতো তবে গ্লাইকোজেন ছাড়াও সে কিন্তু তেল বিন্দু সংরক্ষণ করে অনেক সময় ভলিউটিন এবং চর্বিও সঞ্চয় করে রাখে তাহলে এই চারটাই কিন্তু ছত্রাকে সঞ্চিত খাদ্য যে কোনোটা অপশনে থাকতে পারে সবগুলাই উত্তর করতে হবে তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কি গ্লাইকোজেন আমরা যেহেতু অবশ্যই মনে রাখি ছত্রাকের ভাস্কুলার টিস্যু নাই খুবই স্বাভাবিক ভাস্কুলার টিস্যু শুরুই হয় কোথা থেকে ফার্নবর্গীয় উদ্ভিদ থেকে এদের জননাঙ্গ এক কোষি স্ত্রী জননাঙ্গ থাকা অবস্থায় জায়গোট বহুকোষী ভ্রূণে পরিণত হয় না এই কথাগুলো একসাথে মনে রাখব জননাঙ্গ মাত্র একটা কোষ দিয়ে তৈরি আমাদের জননাঙ্গ অনেকগুলো কোষ দিয়ে তৈরি এবং স্ত্রী জননাঙ্গে থাকা অবস্থায় জায়গোট কখনোই বহুকোষী ভ্রূণে পরিণত হয় না এই কথাটুকুই যা জেনে রাখব মনে রাখতে হবে হ্যাপ্লয়েড স্পোরের মাধ্যমে বংশবিস্তার হয় স্পোরগুলো কি হবে হ্যাপ্লয়েড তাহলে এদের বংশবিস্তার হয় হ্যাপ্লয়েড স্পোরের মাধ্যমে এবং জাইগোট তৈরি হওয়ার পরে জাইগোটে মায়োসিস হয় আমাদের কি হয় আগে মায়োসিস হয় তারপরে জাইগোট তৈরি হয় এদের আগে জাইগোট তৈরি হয় তারপর সেই জাইগোটে মায়োসিস কোষ বিভাজন ঘটে আমরা অবশ্যই এটুকু মনে রাখব আমরা পুষ্টি সরবরাহ সংগ্রহ করি কিসের মাধ্যমে খেয়ে তাই না ভক্ষণের মাধ্যমে ছত্রাকের অধিকাংশ সদস্যই শোষণের মাধ্যমে পুষ্টি শোষণ পুষ্টি সংগ্রহ করে অর্থাৎ যেই দেহে বেঁচে থাকে যে জীব দেহে বা মৃত যে মৃত প্রাণীর দেহে সেখান থেকে সে শোষণের মাধ্যমে পুষ্টি গ্রহণ করে আমরা অবশ্যই এটুকু মনে রাখতে পারবো এদের অভিযোজন ক্ষমতা তীব্র পাঁচ ডিগ্রি থেকে পঞ্চাশ ডিগ্রি পর্যন্ত তারা বাঁচতে পারে মানুষও হয়তো হয়তো বা এই তাপমাত্রা বাঁচতে পারে কিন্তু মানুষের চেয়ে এদের অভিযোজন ক্ষমতা বেশ তীব্র তাহলে এই বৈশিষ্ট্যগুলোতে খুব কঠিন কিছু নাই আবারও বলে দিই পরীক্ষার জন্য পয়েন্ট নাম্বার চার এবং পাঁচ কিন্তু ইম্পর্টেন্ট চেয়েও ইম্পর্টেন্ট অর্থাৎ পরীক্ষায় আসতে পারে এবার খেয়াল করো ছত্রাককে পাঁচটা ফাইলামে ভাগ করা হয় জাস্ট এই কথাটুকু জানা দরকার ফাইলামগুলো নাম একবার পড়ে ফেলবা দেখো প্রত্যেকটা ফাইলামে শেষে মাইকোটা কথাটা দেওয়া আছে মাইকোটা মানে ছত্রাক তাহলে কি কি মাইকোটা আছে জাইগো মাইকোটা অ্যাসকো মাইকোটা ব্যাসিডিও মাইকোটা ডিউটেরো মাইকোটা মাইকো ফাইকো ফাইটা এখানে মাইকো কথাটা আগে তাহলে মাইকো ফাইকো ফাইটা পরীক্ষায় আসতে পারে যে কোনটা ছত্রাকের শ্রেণী ছত্রাকের পর্ব নয় এইরকম প্রশ্ন আসতে পারে তাহলে ছত্রাকের পর্ব কয়টা বা বিভাগ কয়টা বা ফাইলাম কয়টা পাঁচটা এই পাঁচটা জানাটা গুরুত্বপূর্ণ তাহলে ছত্রাকের বৈশিষ্ট্যকে আমরা টেন স্টার ইম্পর্টেন্ট বলেছি এইবার ছত্রাকের দৈহিক গঠন যে টপিকটা এই টপিকটা কিন্তু এলিভেন স্টার ইম্পর্টেন্ট অর্থাৎ ওটার চেয়েও এটা ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষায় গিয়ে তুমি অবশ্যই প্রশ্ন পাবা ছত্রাকের দৈহিক গঠন থেকে খুবই 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 গুরুত্বপূর্ণ দেখো পুরোটা আমরা আলোচনা করব খুবই 
ইম্পর্টেন্ট তো চলো আমরা আলোচনাটা শুরু করি ছত্রাকের দৈহিক গঠন আমাদের যেমন দেহের একটা গঠন আছে ছত্রাকেরও দেহের একটা গঠন আছে এবং ছত্রাকগুলো কিন্তু বহুকোষী এইটা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা এবং এদের দেহটা সূত্রাকার অর্থাৎ সুতা দিয়ে তৈরি আমাদের দেহ কি সুতা দিয়ে তৈরি মোটেই না এদের দেহটা সুতা দিয়ে তৈরি শাখা শাখান্বিত এবং আনুবীক্ষণিক এদের দেহের গঠন বুঝতে চাইলে তোমাকে কিন্তু অনুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করতে হবে খালি চোখে কিন্তু তুমি সব ছত্রাকের দৈহিক গঠন বুঝতে পারবা না কিছু কিছু ছত্রাকের দৈহিক গঠন আনুবীক্ষণিক নয় যেগুলো খালি চোখে বোঝা যায় কিন্তু অধিকাংশ ছত্রাকের দৈহিক গঠন হচ্ছে আনুবীক্ষণিক তাহলে এগুলোও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কথা এবং ছত্রাকের যে সূত্রাকার সুতার মতো শাখা সেটাকে বলা হয় হাইফা হাইফার বহু বচন হচ্ছে হাইফি দেখো শেষে একটা ই লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ লাইন ছত্রাকের সূত্রাকার শাখাকে কি বলা হয় ছত্রাকের সূত্রাকার শাখাকে বলা হয় হাইফা বা হাইফি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং আমরা যদি ধরি এইটা একটা ছত্রাকের শাখা এই যে একটা সূত্র এই সূত্রতে এই রকম মাঝে মাঝে দেখো প্রস্থ প্রাচীর থাকে এই প্রস্থ প্রাচীরটাকে বলা হয় সেপটা এটা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা ছত্রাকে হাইফার প্রস্থ প্রাচীরকে কি বলা হয় সেপটা তাহলে এই সেপটাটুকু মনে রাখতে হবে কোন কোনো ছত্রাকে কোনো কোনো ছত্রাকে এই যে হাইফাগুলো দেখো কোনো কোনো ছত্রাকে হাইফাতে সেপটা থাকে না আমাদেরকে এইটুকু মনে রাখা দরকার যে অনেকগুলো ছত্রাকেই কিন্তু হাইফাতে প্রস্থ প্রাচীর বা সেপটা থাকে না তাহলে জেনে ফেললাম এখন ছত্রাকের যে দৈহিক অংশ শাখা প্রশাখা ছত্রাকের যে দৈহিক অংশটা হাইফা দিয়ে তৈরি তাকে বলা হয় মাইসিলিয়াম এইটা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লাইন সব লাইনে সেরা লাইন হচ্ছে এইটা পরীক্ষায় তুমি এই লাইনটা খুঁজে পাবা এই যে হাইফা দিয়ে তৈরি ছত্রাকের যে অংশটা সেটাকে বলা হয় মাইসেলিয়াম এই ছবিতে তাকাই দেখবো আমরা এই দেখো এই অংশটুকুকে বলা হয় মাইসেলিয়াম এবং প্রত্যেকটা শাখাকে বলা হয় হাইফা তাহলে খেয়াল করো এইটা একটা হাইফা এইটা একটা হাইফা এইটা একটা হাইফা এইটা একটা হাইফা পুরো টুকুকে একসাথে বলা হয় মাইসেলিয়াম তাহলে সবগুলো হাইফাকে একসাথে কি বলা হয় একসাথে বলা হয় মাইসেলিয়াম এবং আমরা একটু আগেই বললাম যে সব ছত্রাকে কিন্তু প্রস্থ প্রাচীর থাকে না যখন ছত্রাকে প্রস্থ প্রাচীর থাকে না তখন সেই হাইফাগুলোকে বহু নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট বলে মনে হয় সেই হাইফাগুলোকে বলা হয় সিনোসাইটিক মাইসেলিয়াম অর্থাৎ যে মাইসেলিয়ামগুলোর প্রস্থ প্রাচীর থাকে না এবং যেগুলো বহু নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট মনে হয় সেইগুলোকে বলা হয় সিনোসাইটিক মাইসেলিয়াম সিনোসাইট শব্দের অর্থ সাইট শব্দের অর্থ কোষ সিন শব্দের অর্থ এক তার মানে অনেকগুলো কোষ এক হয়ে যাবে যখন তখন মনে হবে যে এখানে অনেকগুলো কোষ একসাথে আছে তার মানে অনেকগুলো নিউক্লিয়াস একসাথে আছে তাহলে এইটাকেই বলা হয় সিনোসাইট দেখো ঠিক সেই কথাটাই পরবর্তী লাইনে দেওয়া আছে কোষ বা হাইফাতে এক প্রাকৃতিক নিউক্লিয়াস থাকতে পারে কোনো কোষে একাধিক নিউক্লিয়াস থাকলে সেটাকেই বলা হয় সিনোসাইট এবং প্রস্থ প্রাচীর না থাকলে মনে হয় একটা হাইফাতে অনেকগুলো নিউক্লিয়াস তখন কিন্তু সেই মাইসেলিয়ামটাকে বলা হয় সিনোসাইটিক মাইসেলিয়াম আমরা মাত্র সেইটাই পড়লাম কোথায় পাওয়া যায় এরকম স্যাপ্রোলেগনিয়াতে উদাহরণটুকু মুখস্থ করব পরীক্ষায় কিন্তু আসবে সিনোসাইটিক মাইসেলিয়াম কোথায় পাওয়া যায় স্যাপ্রোলেগনিয়া ব্রেনের মধ্যে সেট করে ফেলো তাহলে মাইসেলিয়াম কাকে বলে সব হাইফাগুলা জালটাকে বলা হয় মাইসেলিয়াম জালের মধ্যে যদি প্রস্থ প্রাচীর না থাকে সেটাকে বলে সিনোসাইটিক মাইসেলিয়াম প্রত্যেকটা কোষকে বলা হয় যেখানে একাধিক নিউক্লিয়াস থাকে প্রত্যেকটা কোষকে বলা হয় সিনোসাইট খুবই 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 গুরুত্বপূর্ণ কথা প্রত্যেকটা প্যারা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ আগেই বলেছি ইলেভেন স্টার এখন পরজীবী ছত্রাক পোষক দেহের ভেতরে অর্থাৎ যেই দেহ অর্থাৎ যেই দেহে সে বেঁচে আছে যেই দেহের উপরে নির্ভর করে সে বেঁচে আছে পরজীবী ছত্রাকগুলো পোষকদের ভিতরে হাইফাকে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে সেখান থেকে শোষণের মাধ্যমে খাদ্য শোষণ করে পোষক দেহ থেকে খাদ্য শোষণের হাইফাকে বলা হয় হস্টোরিয়াম দেখো ফাইটোপ থোরাতে এই হস্টোরিয়াম পাওয়া যায় এটা অলরেডি বিগত বছরের মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টে এসেছে খাদ্য শোষণকারী বিশেষ প্র বিশেষ ধরনের হাইফাকে কি বলা হয় হস্টোরিয়াম একদম এই শব্দটাই ব্রেনের মধ্যে সেট করে ফেলবা খাদ্য শোষণকারী বিশেষ ধরনের হাইফাকে কি বলা হয় অত্যন্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হস্টোরিয়াম কোথায় পাওয়া যায় ফাইটোপ থোরাতে এই কথাটুকুও মনে রাখতে হবে ভবিষ্যতে আমরা ফাইটোপ থোরা থেকে আরও বেশি পড়ব আশা করি তখন পেরে যাবা তাহলে পোষক দেহ থেকে খাদ্য শোষণ করে যে হাইফাটা তাকে বলা হয় 
হস্টোরিয়াম যদি পরিবেশ থেকে খাদ্য শোষণ করে সেই ক্ষেত্রে বলা হবে খেয়াল করো রাইজয়েট অর্থাৎ খাদ্য শোষণকারী কিন্তু দুইটাই একটা পোষক দেহ থেকে যদি পোষক দেহ থেকে হয় তাহলে হস্টোরিয়াম যদি পরিবেশ থেকে হয় তাহলে রাইজয়েট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা পরিবেশ থেকে খাদ্য শোষণকারী হাইফাকে বলা হয় রাইজয়েট আমরা অবশ্যই অবশ্যই এই কথাটুকু মনে রাখব তাহলে দেখো পরিবেশ থেকে খাদ্য শোষণকারী হাইফাকে কি বলা হয় রাইজয়েট পোষক দেহ থেকে খাদ্য শোষণকারী হাইফাকে বলা হয় হস্টোরিয়াম খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা কোন কোন উচ্চ শ্রেণীর ছত্রাকে কোন কোন ছত্রাকে উচ্চ শ্রেণীর ছত্রাকে মাইসিলিয়ামগুলো শক্ত রশির মতো অবস্থা তৈরি করে তখন সেটাকে বলা হয় রাইজোমর্ফ কোথায় পাওয়া যায় এগারিকাস ছত্রাকে পাওয়া যায় রাইজোমর্ফ তাহলে রাইজোমর্ফ পাওয়া যায় কোথায় এগারিকাসে রাইজোমর্ফ কিসের মতো শক্ত রশির মতো গঠন অবশ্যই অবশ্যই এইটুকু আমরা পরীক্ষার জন্য মনে রাখবো দেখো প্রত্যেকটা কথাই কিন্তু পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ এইবার আমরা যদি আরেকটু খেয়াল করি কিছু কিছু উদ্ভিদের মূল বা মূল রোমে চারিদিকে ছত্রাক জালের মতো বেষ্টন করে রাখে এটাকে বলা হয় এদেরকে বলা হয় মাইকো রাইজাল ছত্রাক যেমন স্যাপ্রো লেগনিয়া তাহলে স্যাপ্রো লেগনিয়াতে কিন্তু দুটো জিনিস পাওয়া যায় সিনোসাইটিক মাইসেলিয়াম এবং মাইকো রাইজাল ছত্রাক দেখো এই স্যাপ্রোলেগনিয়া একগুলো মাইকোরাইজাল ছত্রাক কারণ তারা উদ্ভিদের মূলটাকে একদম বেস্টন করে রাখে জালের মতো এবং এই যে মূল এবং ছত্রাকের মধ্যে এই যে সম্পর্কটা এই সম্পর্কটাকে বলা হয় মাইকো রাইজা মাইকো শব্দের অর্থ ছত্রাক রাইজা শব্দের অর্থ মূল তাহলে এই যে মূল এবং ছত্রাকের মধ্যে সম্পর্ক এটাকে বলা হয় মাইকো রাইজা উদ্ভিদের জন্য এরা খুবই উপকারী এবং এটা কিন্তু এক ধরনের মিথ জীবিতা আমরা এইটুকু অবশ্যই মনে রাখবো তাহলে আশা করি এই প্যারাটা বুঝতে পেরেছ এখান থেকে আরেকবার মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করবা কোন কোন শব্দ হাইফা মাইসেলিয়াম সিনোসাইটিক মাইসেলিয়াম সিনোসাইট হস্টোরিয়াম রাইজয়েট রাইজোমর্ফ মাইকোরাইজাল ছত্রাক যে এই সাতটা শব্দ মনে রাখবে সে কিন্তু এই অধ্যায় থেকে বেশিরভাগ প্রশ্নই এই টপিক থেকে উত্তর করতে পারবে